Hola, ¿qué tal familia? Genis a Fútbol. Hoy vengo con una idea que no sé qué tal nos va a salir. Yo la idea la traigo. ¿Se podrá no se podrá? A ver qué ocurre. Dependeremos un poquito también de la suerte, pero ya estaréis al tanto de que ayer salió esta mejora increíble. No es repetible, solo se puede hacer una vez a lo largo de toda la próxima semana. Solo se puede hacer una vez. Yo lo voy a abrir hoy. Este sobre 182. Tremendo. 182. Piden... Muchos recursos, 85, 86, 87. Bueno, la verdad es que el precio que están ahora mismo las medias tampoco piden tanto. Vamos a ser sinceros, tampoco piden tanto, ¿vale? Ahora os diré en un momentín el precio exactamente que marca Footbin para el SBC. Pero bueno, piden cinco plantillas, entonces, bueno, pues habría que hacer mucho reciclaje y todo el tema, ¿no? Habría que ir metiendo medias de las que tenemos, del equipo, tal y cual, no sé qué. Paralelamente, además, a que estamos haciendo a Ronaldinho, que llevamos 20 plantillas de 33. Antes de meternos en el tema, también, simplemente, tenemos por aquí un Xavi Alonso que salió ayer. Muy interesante la carta, doble 5, normal, alto. Este tiene que ser ahora mismo uno de los mejores, si no el mejor, MCD del juego. Teniendo en cuenta que los números son completísimos, porque el pase es perfecto prácticamente, se mueve estupendo para el rol que tiene, tiene por ejemplo 99 en control de balón y 99 en compostura, físicamente está muy bien también, defensivamente tiene ritmo, tiene tiro, una carta verdaderamente increíble, no quizás pues se le pone ancla para redondear las stats defensivas y maxear el ritmo y se acabó la película, ¿no? Además aquí con bastantes rasgos, yo creo que no tenía tantos rasgos la versión Toti de Xavi Alonso, creo que lo han metido rasgos aquí. ¿eh? Bueno, la cuestión es, además doble 5, normal, alto, o sea, un MCD increíble. El precio es muy pero que muy bueno, porque son 8 plantillas, pero estas 3 de aquí no cuentan. Entonces sería 8, 7, 8, 8, 8, 9 y doble 90, o sea, es un SMC muy barato, por supuesto hay que completarlo, este hay que completarlo 100% seguro. ¿eh? Bueno, entonces... Centrándonos en el tema de la mejora 182, vamos a intentar hacer una cosa, que es que voy a abrir de la tienda el famosísimo sobre de 400k. Digo el famosísimo sobre porque hay un método funcionando con el sobre este de aquí, el que vale 400.000 monedas, que te dan 250 euros únicos. La idea con este método, por si no lo conocéis, la idea que hay tras abrir este sobre con monedas es que con lo que te va a tocar, te podrías hacer durante varios días esta mejora de aquí. Porque la mejora transferible de IF es tres veces al día. Yo, por ejemplo, esta semana ves que tenemos 2,729. Ahora os explico cómo hemos ido sacando mejoras, o sea, cómo hemos sacado monedas estos días, aparte de ir haciendo plantillas de Ronaldinho. Pero bueno, la cuestión es que tres veces al día... Los IF ahora habrán bajado un poco porque han vuelto a poner el sobre 400k, pero la mayoría de días de esta semana los IF han estado entre 25 y 30. Entonces son tres veces al día, son 75, 80 mil monedas al día. ¿Vale? Entonces, cuando tú te abres el sobre de 400k, con las medias que te van a tocar, te puedes hacer, que las haremos las 3 de hoy, y te van a sobrar cartas de 82. Tened en cuenta que esto no piden nada. Esto es una plantilla de 82. ¿eh? No piden absolutamente nada. Entonces, con lo que te va a tocar en ese sobre de 250 oro únicos, el de 400.000 monedas, metes aquí y tienes a lo mejor para hacerte 3 o 4 días esta mejora. Con lo cual, 3 o 4 días, si son 75 u 80k por día, recuperas casi todas las monedas del sobre 400k metiéndolas aquí. Y algo te sobrará para ti. Si te toca una carta buena y tal, esa te la quedas tú. Que según Footbin ahora mismo, en el momento que estoy grabando esto, en sábado, el SBC de 182 vale 440k, voy a intentar hacerme este sobre con todo lo que me den del de 400.000. O sea, en lugar de hacer el SBC metiendo yo recursos de mi cuenta, voy a intentar hacer el SBC con todos los recursos que me toquen del sobre 400k. Eso es lo que voy a intentar hacer, ¿vale? Y luego abriremos este y de lo que nos salga aquí podríamos recuperar las monedas a lo largo de los próximos días haciendo las tres mejoras diarias de IF, ¿vale? Antes de abrir el sobre, eh, tuvimos aquí de tomar si queréis saber el método, cómo hemos estado haciendo esto, el otro día, el lunes, hace seis días, este, tenemos aquí un vídeo en el canal de 60 minutos, farmeando un poco pues todo el tema este, mejoras de ligas, player picks, etcétera, bueno... Yo simplemente me limité a echar un rato cada día, una hora, una hora y media, por la noche siempre, después de cenar, mientras estás viendo cualquier cosa de fondo, tranquilo, lo que sea, hacer estos SBCs. Que yo, como ya los tengo muy entrenados y los hago siempre desde consola, es pa, 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 en 5, 6, 7 minutos le doy la vuelta completa a la liga y abro. Y ahora mismo con todas las cartas que hay en sobre salen un montón de medias. 
conozco gente aquí en la comunidad también, eh, que es de la gente que más farmea, farmea mucho más que yo, que se están sacando un valor de club interminable, porque es que el método funciona muy bien. Que también funciona el método bronce a plata a player picks, por supuesto. Pero a mí esto me parece más, lo más divertido porque me gusta más abrir sobres que player picks, que también está muy bien, ¿eh? pero bueno. Esto funciona estupendo. Entonces, con el, los recursos que he ido sacando, cuando sale un duplicado alto lo meto en Ronaldinho, cuando sale un duplicado bajo lo he, met, lo he metido aquí todos los días. Entonces, tres veces al día durante una semana, pues claro, estamos hablando de 20 veces esta mejora. 20 veces esta mejora son 600k. Y aparte también lo que he estado vendiendo son los modificadores de posición que siempre a lo largo de la semana te tocan un montón sobre todo en el SBC, en la primera plantilla que es la de la liga francesa o la Eredivisie ahí suelen salir modificadores de posición los vendo en fin de semana que se ponen en torno a 2k punto final, ese es el método hacerte cada día las tres mejoras diarias de IF con reciclaje y vender todos los modificadores de posición que te salen de la primera plantilla de las ligas premium del sobre oro jumbo vale así que dicho esto Dicho esto, voy a abrir el sobre de 400.000. Eso así para empezar. Primero previsualizo un sobre aquí pequeñito y tal, que no nos va a tocar nada. O, o, o sí. Bueno, es Tillman, pero bueno, ya solo el descarte son 10k. Vaya, hombre, ahora me obligan aquí. Y un modificador de... Esto es un buen sobre, esto es un muy buen sobre, tíos. <risa> esto es un gran sobre. Hemos ganado para abrir otro gratis, porque Chihuahua será como 2k, vale bastante más... Vamos a venderlo ahí. Modificador de posición. He visto que he vendido varios por 1.8, con lo cual 2 y 2, 4 tal. Descartamos esto y esto para arriba. O sea, sobrazo increíble. Ganancia de monedas. Vamos a abrir otra previsualización. Venga. Este. Ah, bueno, perdón. Me había asustado. Pensaba que nos daban un roto de final o algo así. Bueno, bueno, me había asustado, me había asustado. De todas maneras, un modificador de posición, un ancla, esto está, hasta podría ser rentable, pero bueno, no pasa nada. Vamos a lo importante que es el sobre de 400.000, como digo, el famoso sobre de 400.000. Hay una versión reducida que es este de aquí, que son 150 lo único, que también puede ser bueno, pero bueno, si lo abres con monedas, obviamente, es este de aquí, ¿vale? Sobre Super Ultimate. Aquí ya nos puede salir también algo, ¿eh? Venga, suerte, abrimos con monedas, ¿eh? Vamos, vamos, las vamos a recuperar todas, no os preocupéis. Equipo de la semana está bien... Acuña, 90 de media. Bueno, creo que los IF salen por delante de los Toti y de los Futis normales. O sea, lo que podría haber detrás supongo que es Futis Premium. Vamos a ver el sobre. Bueno, muy buenas medias por aquí. Tenemos 41, eh, 49 duplicados. Bastantes 87 y 86, ¿vale? O sea, varios caminantes en resumen en el sobre. Ahora, por ejemplo, para lo que os está... Mira qué montón de 84, tío. Todas estas cartas de 84, esto es una fuente infinita para hoy, para mañana, para pasado mañana, para el otro. Para completarte cada día, como os decía, las tres mejoras repetibles de IF. Y recuperas automáticamente por día 75-80k. Lo que pasa es que las tienes que ir recuperando por partes. No puedes recuperar por día. Bueno, lo importante, fíjate que montón de 83 también, 82, increíble. Bueno, aquí todo, todo, todo el grifo abierto. 81 que son muy buenos para hacer los IF. Todos estos 81 le daremos uso. Por supuesto, bueno, lo importante, ¿qué vamos a tener al final? ¿Habrá algo? Food Fantasy seguro que va a haber. ¿Pero habrá algún Footis? No, no hay Footis. Y solo hay dos Food Fantasy. Lo que pasa es que cuidado, porque los duplicados... Ojo, porque en los duplicados puede haber tema también, ¿eh? Ahí estamos, eso es. 91, 90 y 89. Buena media. Bueno, no hay Footis, ni tampoco hay Toti. Vale, entonces lo que vais a hacer ahora es que me vais a dar un momento. Yo voy a cortar aquí, porque si no vamos a estar media hora. Y voy a reciclar... Voy a reciclar estas cartas en el 182. Ahora volvemos. Bueno, genios, pues estamos ya en la parte final de esta reciclada histórica. Eh, mira, me van a quedar aquí tres cartas que las voy a tirar abajo porque ya he reciclado, yo no sé cuánto he reciclado. He estado haciendo varios picks, no me ha tocado nada especial, la media más alta 86, Milinkovic, pero bueno. Hacemos aquí estos picks también para completar un poco el tema, no me la voy a complicar con un duplicado 82. Y hemos reciclado también... Si es transferible lo vendo y si no, pues abajo también que no me quiero distraer más. No pasa nada. Entonces, después de todo este proceso, 
<risa> Tengo también hechas ya eh, tres plantillas, la de 89 con las medias más altas ha sido bastante fácil de sacar Y aquí me faltan estas dos plantillas No he utilizado todavía algunas de las cartas especiales que me han salido en el sobre yo creo que todavía, por lo menos la de 86, me la podría hacer bastante bien. Y hemos hecho además, si os fijáis, ya no está por aquí, hemos hecho ya tres veces la mejora de IF. Que voy a abrir ahora mismo. Entonces, en otras palabras, creo que nos faltaría poder hacer más o menos la plantilla 88 habiendo abierto el sobre de 400k. Como el SBC según Footbin vale 440.000... Yo en vez de pagar 440.000 para hacerme el 182, pagaría 400.000 por abrir el sobre que he abierto. Con todo lo que te salga, te puedes hacer la mejora 182, te puedes hacer tres veces esto. Vamos a abrirlos para recuperar alguna moneda. Este es caminante además, a ver si es buena media. Español... Portero, bueno, David Soria, de 84. ¿Esto ahora que valdrá? ¿20, 22, 24k más o menos valdrán? 20... Sí, 22k, ¿no? Vale. Me lo voy a guardar de momento porque es posible que se hayan desinflado mucho porque justo me han puesto el sobre 400k, ha salido este SBC. Entonces, de, de momento, como no nos hace falta, lo vamos a guardar. Este también es Caminante, francés, La Font, lo mismo, lo guardamos. No hay mayor drama. Y abrimos el último. Entonces aquí ya estaríamos también recuperando monedas. Yo creo que apurando un poco. Lo que pasa es que es difícil de calcular porque también he puesto yo medias de mi club. Mira, hoy los tres caminantes además. ¿eh? Tres caminantes de 84, que es justito, pero bueno. Todos valen más o menos, como veis, un precio similar. Entonces recuperaremos unas 65.000 monedas si vendiéramos automáticamente estos IFs suponiendo que nos hiciera falta, ¿vale? Entonces, a lo que me refiero es a que ahora, cuando yo complete esto, vamos a ponernos, porque como digo, he puesto también cartas de mi club, cartas que ya tenía en el club, ¿vale? Pero la plantilla 89, que es la más cara, la he podido hacer automáticamente con cartas, me ha salido Food Fantasy de Marcos, Benrama, Tagliafico, algunas de las cartas que habían salido importadas, el IF de Acuña, lo hemos podido meter aquí, entonces la plantilla 89 que vale la mitad del SBC casi, esa la hemos podido hacer fácil, esta de 85 también fácil porque había muchísimas cartas de 84, y este también, apurando como digo, yo creo que mínimo una de estas dos también, entonces qué te faltaría por meter 100.000 monedas de tu bolsillo para completar el 182, bueno, pues te lo quedas. También hay que tener en cuenta que no nos toca nada el sobre de 150. Te puede salir Mbappé, ¿sabes? O sea, pero yo, como digo, en vez de meter los recursos directamente aquí, yo, si tenéis las monedas, pagaría las 400k por el sobre ese y de todo lo que te toque te vas a poder completar sin poner nada de tu cuenta esta mejora 182. Vamos a abrir aquí que tenemos unos sobres también, que tengo yo por aquí unos sobrecillos de estos de... Nada, tampoco es gran cosa, pero... Algún sobre de medias y tal... Lo abrimos a ver qué nos toca. Estos sobres, por cierto, son de... Estos de aquí son de las plantillas que ha completado el SBC. A lo mejor te sale aquí algo. En la plantilla 89 es un sobre top electro. Tampoco que sea gran cosa, pero bueno, todas estas cartas, por cierto, ahora se venden. Podría recuperar también aquí unas monedas, ¿no? Si apuramos y si nos ponemos estrictos, pues se podrían apurar también ahí unas monedillas, por supuesto. Yo a lo que me refiero es a eso, a que quien tenga las 400k y os queráis divertir un poco, yo primero compraría el sobre, y de todo lo que te toque, pues luego completáis el SBC. Es que, ya digo, yo he puesto alguna carta de mi cuenta, pero, pero todavía hay muchas que no he puesto, o sea, que una por otra. Vamos a abrir este, que es el sobre de la plantilla más cara. Aquí no nos ha tocado nada, pero aquí, por ejemplo, te puede tocar una carta especial y recuperas otras 10.000 monedas, ¿no? O sea, que tampoco está tan mal. Esto lo voy a mandar todo para arriba... Ya lo venderé luego o lo reutilizo yo en lo que me interese. Sí, ya que os decía que tenemos unos sobres de, de pequeñas medias, na, nada especialmente grande, pero bueno, unos sobres aquí de medias garantizadas, nunca se sabe. A menos que nos toque duplicado, si nos toca caminante duplicado lo reciclo, pero esto no lo reciclo, ¿vale? Que esto aquí es para completar el vídeo con vosotros, no os voy a dar la chapa. Ahora además queda lo gordo, que es el sobre 182. <risa> Ojalá nos toque algo, eh, hombre, a lo mejor nos toca... Yo he puesto ahí la camiseta hoy de Gravenberch, sé que es de los que no vale muchas monedas, pero pero es de los que podría firmar, ¿no? Gravenberch, Xavi Simons, algo así. Venga, abrimos este doble 84. 
Future Stars, inglés, Spence, creo que no lo tengo ahora mismo. Vale, perfecto, no hay que reciclar nada. Tenemos aquí ahora un triple 84 que abrimos también. No es especial, no sabemos si será caminante o no. Oh, vale, esto sí que hay que reciclarlo ya. Venga, abrimos el sobrecito transferible que nos acaban de dar, este de aquí, mezcla de jugadores stop. Y ahora abrimos que tenía también un 585 por ahí de objetivos. A poco que tengas algunos pequeños sobres, no os tenéis que complicar, ¿eh? A poco que tengáis algunos pequeños sobres de, de objetivos y tal, algunas pequeñas medias como estos que estoy abriendo de aquí, ya te echan una mano, ¿eh? Abres aquí un 585 ahora de objetivos O los míticos ¡Uy, Toti, cuidado! ¡Toti! ¡Argentino! ¡Oh, ¡No puede ser! Ya teníamos el touch No me puedo creer Que esta media 98 para nosotros Sea simplemente relleno para SBCs No me lo puedo creer, tíos Eso sí Es increíble ver caminar esta carta, eh porque el otro no lo vimos caminar, el otro nos tocó en un player pick de estos de tocho metamorfo. No, bueno, 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 bueno. Increíble, increíble completamente, eh. Increíble completamente. Va, pero, joder, habría preferido cualquier otro, tío, aunque, aunque valiera mucho, porque esta carta todavía, esta todavía valdrá pasta, esta carta de Messi, eh. Mínimo supongo que valdrá en torno a un millón o algo así, no lo sé, ahora lo vinaremos. Pero habría preferido cualquier otro, tío. Militao, Courtois, por supuesto, Haaland. Cualquiera antes que... Pero más que nada porque ya tenemos el touch. Qué putada, tío. Qué putada. Teo Hernández, Dutch Raff, alguno así. Qué increíble momento. Qué increíble momento. Un millón. Literalmente un millón. Nada, no me lo puedo creer. Bueno, es una media 98, lo metemos en Ronaldinho. Lo que ya miraré a ver cuál me quedo, el Toti o el Touch. A lo mejor me quedo el Toti porque a lo mejor el Toti es más rara la carta, ¿eh? Aunque quizá el Touch tenga algún, algún in-game un poquito mejor. Bueno... Pues prácticamente no hay diferencia. He estado mirando un poquito. El Toti de Messi tiene... O sea, perdón, el Touch de Messi es este. Tiene más 2 en ritmo. El Toti tiene, si os fijáis ahí, lo veis en la izquierda, más 1 en tiro y más 1 en pase... Y luego el touch de Messi tiene más 2 en físico, pero tiene un punto menos de resistencia. O sea, el Toti de Messi, que es el que vamos a utilizar ahora, el que nos acaba de tocar, tiene dos puntos menos de físico, pero al final lo importante en el caso de una carta como Messi es la resistencia. Y ahí tiene más uno. Así que bueno, son cartas prácticamente idénticas. Yo sinceramente creo que en game van a ser lo mismo. Vale, así que hoy vamos a utilizar a David Alaba en un rol de pivote defensivo. Que ayer, vaya... Y bueno, sí, lo he dicho, que vamos a utilizar a David Alaba como pivote. Y es eso, que las diferencias van a ser, yo creo que mínimas. Yo creo que van a ser diferencias mínimas in-game en, en Messi. O sea que no, no va a haber diferencia, creo yo. Así que... Te follo. Bueno, veremos, veremos si sí o si no, ¿eh? <risa> Con ese equipo... Tenemos, tenemos dudas de que se cumpla el nombre del club, ¿no? Vamos a ver. Tomás Lemar, ahí está Messi, pelotita para Lautaro, pase medido, Lautaro, con la pisa perfecta, vaya pase de Lautaro, Dios, vaya pase de Lautaro, viene ahí, Culibalía apareciendo, no sabemos cómo, rosquita de Messi, qué golazo, bueno, pero ves lo que digo, es que en el touch, una cosa importante que no he comentado, el toti de Messi, esto sí que es importante decirlo, no tiene como posición secundaria delantero centro, el touch sí, pero el Toti no. El Toti solo tiene extremo diestro y, y MD. Mientras que el Touch, que es el que hemos estado utilizando últimamente siempre, sí que tiene... Sí que tiene posición secundaria delantero centro, que eso sí que es importante para formaciones. De hecho, el Touch vale un poquito más y seguramente también es una de las razones. Bien, Zanetti, buen corte. Oh, esto David la va tirando un tío al suelo. En David Alaba, buenos movimientos para esa posición, ya te digo. Viene Lautaro. Lautaro por dentro para Messi. La pica Leo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué calidad! ¡Qué golazo de Messi! Pero repito que eso también lo hace el Touch. Porque el Touch lo hemos utilizado además ya desde que nos tocó como 50 partidos. No, bueno, bueno. Nos ha movido al portero. Pero la definición la tenía clara igualmente Leo. Buena picadita. 
Pelota para Messi. Se mueve estupendo ahí entre líneas. Gran jugada. Devolvemos a Leo. Chuta Leo. Uf, buena jugada. Messi para Lautaro. Buen balón. Le han pitado penalti. <risa> que, lo tire la, que lo tire Lautaro, ¿no? ¿Qué penalti han pitado ahí? No, bueno, ¿qué penalti ha sido ese Lautaro? Que lo, que lo, que lo tire Lautaro para fallarlo, ¿no? <risa> la va a tirar al centro Lautaro, ¿eh? Bueno, bien, bien Lautaro. Gol Lautaro Martínez. Que sobre el rendimiento de Messi, que es evidentemente muy bueno... Pero es que tampoco vas a notar mucho la diferencia. Yo, ya digo, quizá me gusta más el diseño de la carta Toti, me parece una carta más bonita, aunque vale más el Touch, pero yo creo que el Touch vale más, y también me lo voy a quedar por esa razón, porque tiene posición alternativa delantero centro. Entonces lo puedes colocar en más formaciones a Messi. Este solo tiene extremo derecha y medio derecha. ¿Vale? Aquí el, el gol más bonito quizá, pues el de... El primero, ¿no? El que, el que ha abierto el marcador, el de... El de la, el que hemos golpeado con calidad a la escuadra. Pero que este ha sido el mejor gol, ¿no? Apareció ahí Koulibaly en zona alta de presión. Y luego, pues, el, el clásico golpeo de, de Messi para adentro, ¿no? Así ya está, genio. Lo dejamos ahí. Mañana más. Tened en cuenta, de todas maneras, aunque hemos cerrado con esto, lo del tema 182 y lo de la posibilidad del sobre 400k, ¿vale? Nos vemos aquí con más FIFA. Un abrazo.